Hello, my friends. Welcome to the last English class. We're going to start in a couple of seconds. I guess. Uh, hello, Albert. Hi, Miguel. Hello, everyone. I guess you're really happy because uh, tonight is the, the last class that we have. And yeah, definitely uh, tomorrow you're going to sleep relaxed. Maybe from 9 p.m., right? Yeah, could it be? Or from 10, you're going to be in the in your 10 dream, right? Um, well, practically, uh, we're going to cover a couple of topics. It is not going to be like, a, like a, that complicated. But uh, we have to complete the survey. And that's uh, really, really important. Es importante hacer la, la encuesta final. ¿Verdad? Así que pues vamos a estar pendientes. Let me check something. Well, as you can see, this, this is a number that I really love. Class number 25 in this case. So, the last class. Unit for review and practice. Here we have this. Polite ways to say no. Okay, um, no, it's a very simple answer when you have a question, a closed question, an offer, a request, uh, an invitation. So you can say no, but you can be polite and say no in different ways. For example, sounds nice, but I'm not available. I'm sorry, but I can't help you this time. Unfortunately, it's not a good time. Maybe next time. Maybe another time. Sorry, but I can make it. Thanks for thinking of me, but I can't. Okay? Different forms to say no politely. Okay, so... Remember, you have to be polite all the time. It is good because it is not necessary to be so rude. Right? You can be polite, but with your friends, with your family, you, you can say no. Definitely no. Forget about it. But in the case you talk with your manager, with a important person in your company, in some something like that, well... You can um, you can use uh, any of these forms, okay? So let's see who do we have here. Vamos a ver quién tenemos por acá. Alex Enoch. I don't know if you are there. If not, let's go with Ana Raquel. Hello. Hello, teacher. Present. Thank you. Una de esas frases, ¿podrías? Um, I'm sorry, but I can't help you this time. Thank you, very nice. Uh, Vicky, do we have Vicky here? Okay, maybe not. Brandon. Here. Hello, teacher. Hello there. Uh, okay, present. Uh, maybe next time, or maybe another time. Maybe another time. Thank you, Denise. Good evening. Are you there? Good evening. Yes, I'm here. Uh, okay. Thanks for thinking of me, but I can't. Okay, thank you, Predis. Predis. Good evening, teacher. Good evening. Hello, present. Thanks for think of me, but I can't. Good. And Albert, hi there. Good evening, teacher. Good evening. It's not a good time. Mm -hmm. Nice. Ernest, hello, my friend. Tell me. Hello, teacher. There. Sounds, sounds nice, but I'm not available. available. Yeah, good. yeah, that's it. Thank you. 
Uh, I don't know, Luis Eduardo Reyes. I don't know if he's here. But here we have Majo. Yes, good evening. Good um, evening. Sounds nice, but I'm not available. Perfect. Maritza. Mm, okay, maybe Maritza not here. Miguel. Hi, Miguel. Hi, teacher. I'm here. Perfect. Okay. Uh, I'm sorry, but I can help you this time. Good. Thank you. Morelia. I don't know if Morelia is here, connected. If not, let's see, maybe later. Nancy, hi. Hi, teacher. Good Hello. Good um, maybe time, maybe another time. Okay, nice. Okay, Robert, I don't know if Robert is here. Good evening, teacher. Hello, good evening. I'm driving in this moment. I will be in my house. Okay, okay, nice. Uh, Robert, Sorry. okay, no problem if you, you are kind of busy, but remember, are you driving? Okay, I hope not. But in case, uh, si no puedes hacer la encuesta, después la hacemos, okay? Roxana? Hello there. Good evening, teacher. Hi. Unfortunately, um, I'm sorry, but I can help you this time. Thank you. That's nice. Vicky, are you there? Yes, teacher. Good Hello, Vicky. Good evening. Oh, sounds nice, but I'm not available. Mm -hmm. Good. Thank you. Okay, I guess most of the participants are here. So I like to, to know that because it is a very important class. This is the last one. And let's see. And here we have a very interesting question. Can money buy happiness? Mm, is the money so important that we can buy a lot of things, even happiness or not? Okay. I will be checking your answers. Yes. Uh, I'm sorry. Answer yes or no, okay? Why? Yes, why not? I'll be checking your answers, okay?
Okay, let's listen to some of your opinions. I guess this is a very interesting question, right? Because we have some limitations about uh, money. We have some limitations about efforts, opportunities. But maybe once we got a job, maybe once we have a, a status, and we notice that maybe, yeah, it is like what, what we desire like related to our plans or maybe not it was not uh, the same as we imagined right so well um thank you for sending your answers uh, here we have vicky roxana miguel majo uh, nancy ernest albert fredis maybe we can wait for miguel we can wait for Maritza, Brandon, right, Denise. Who else? Yeah, it's it's like this, right? And we're going to wait a little bit. Um, I need all well, most of your opinions, right? This is uh these are the last speaking activities that we're going to have, maybe. If you have another teacher, you're not going to have speaking activities, right? Because every teacher has his or her methodology. It's different, the method. But um, we are, we're about to start the, the survey. Ya vamos a comenzar la encuesta. Eh, vamos a continuar después. We're going to continue later with this uh, speaking activity. Porque me piden que a las 2, a 8 y 20, inicie con el tema de la encuesta. Así que vamos a hacer algo. The rest of participants, uh, please send your opinion about this speaking activity, right? Can money buy happiness? And, but uh, meanwhile, mientras tanto, we're going to watch a video in YouTube in which you, I know that you are accustomed. Sé que ya están acostumbrados. You know how to do the, how to do the, the survey, right? But it is like uh, it's a recommendation for us to project that, to project the video. So it, it is very important to have uh, clear ideas about this. Okay. So we're going to watch this video. I know that you already know how to fulfill or how to complete the survey, but after the survey, the Padilla Encuesta, we continue with the speaking activities, okay? Just let me check something. Okay, so this is like uh, something that you already know, but uh, we have to watch this video. No comiencen la encuesta si ya tienen el link. Necesito, please, necesito que sigan mis indicaciones. Sé que nos vamos a tardar un poquito acá, pero es necesario hacerlo bien. Okay, I'm going to present this. Veamos este video. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a, 
pasos es colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Ok, my friends, this is but very important. I guess you have already uh, experienced this. Ya han experimentado esto. Tres cosas. Uno, por favor, sigan las indicaciones. Porfa, eso. Dos, si alguien avanza con eh, la encuesta espérese hasta que llegue la última pregunta, espérenos puede avanzar, pero espérenos porque sé que algunos pueden equivocarse ¿en qué sentido? casi siempre me pasa que yo doy la orden de inicio, o sea doy el, el código del grupo y comenzamos a hacer la encuesta pero al final a veces aparece un participante diciendo teacher, podría repetir tal pregunta y nos regresamos entonces ahí hay como un impasse espérenos en la última pregunta y tres al final me van a mandar una captura de pantalla y en el pie de la imagen abajo de la imagen va a escribir su nombre completo esto nos sirve para tener un control de quienes 
eh, tienen evidencia de que completaron la encuesta. Ok, vamos a hacer algo. Este, voy a enviarles la encuesta. Bueno, ya se nos envió, ¿verdad? El link de la encuesta, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. Si no, pues yo vuelvo a enviarla. Para que no tenga dificultades. Eh, Clarice nos envió pues la información, ¿verdad? Del curso. Ahí está el enlace de la encuesta. Yo lo acabo de enviar nuevamente. ¿Ok? Así que necesito que en este momento, sé que algunos están un poco ocupados, otros pues posiblemente estén eh, un tanto atareados, pero necesito que eh, le den clic, ¿verdad? Al link de la encuesta. Y pues... Sí, pero no la puedo hacer cuando llegue a casa, que todavía no he llegado, estoy aquí esperando el microbús. Vaya, puedes hacerla si gustas, ¿verdad? Pero no te podré dar asistencia si llegas muy tarde, muy noche, ¿ok? Lo importante es que la hagas o si gustas puedes hacerla después y ves el video porque es necesario que no te equivoques. Si te equivocas, pues eh, yo recibiría un llamado de atención pues por no hacerlo eh, de la manera pues correcta y eso es súper importante. Muy bien. Vamos entonces a ingresar a la encuesta. Y en la encuesta, ¿verdad? Voy a compartir pantalla. Por cualquier cosa le voy a mandar ese primer dato. Bien. Comenzamos en el eh, numeral. Primer numeral dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor y puede copiar y pegar. Ahí está, ve. IC29750-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Vamos con la número 5. Um, sexo femenino, masculino, elijan uno. Eh, número 6. Departamento de residencia. En este caso, pues, como pueden ver, hay un menú que puede desplegarse. ¿Verdad? Seleccionen el departamento de residencia. En la número 7. Municipio de residencia. Vamos a ser específicos. Ok, vamos bien, ¿verdad? Perfecto, municipio de residencia. Y este, vamos ahora a la pregunta 8, que es importante, porque en la pregunta 8 nos aparece empresa donde trabaja. En este caso vamos a escribir la razón social, no el nombre comercial, sino que la razón social. Un claro ejemplo que siempre damos es la Curazao, que es eh, su, su nombre comercial, pero la razón social con la cual está inscrita es Unicomer S.A.D.C.B. Entonces, les voy a decir en las empresas con las cuales ustedes han sido pues inscritos en, en, en inglés corporativo. Eh, y se los voy a decir pues eh, en orden, por si tienen dudas, ¿ok? Alex Enoch Ramírez, Grupo GBO S.A.D.C.B. Ana Raquel Campos, Jardines y Varios S.A.D.C.B. Ana Victoria Galán, Manuel Antonio Escamilla Jurado. Ese es el nombre de la empresa, ¿verdad? Sí. Gran... ¿Hola? Ah, oh, sí, correcto. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Eh, Brandon Alexis Vázquez sería Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Anda. Denise Alejandra Zúñiga, Banco Cuscatlán de El Salvador S.A. Continuamos con... Um, Fredis, Ricardo Landaverte, sería Petenati Centroamérica SADCB. Petenati lleva doble T, ¿verdad? Al inicio, Petenati. Jorge Alberto Laínez, sería Inversiones Luz de María SADCB. Jorge Ernesto Hernández, Laboratorios Ópticos Unidos SADCB. A María José Escobar, sería. Getcom International SADCB Maritza sería Advantage SADCB Miguel Santos sería igual que Freddy's, ¿verdad? Petenati Centroamérica SADCB Morelia Giselle, perdón, sería Alonso Girola Amada Libertad el nombre de la empresa Nancy Carolina Saldaña sería Alex Wilson Alvarenga, Artiaga. Robert Ernesto Morales sería Corporación Hermanos Maristas, Liceo San Luis. Y Roxana Geraldina Guandique sería eh, Z y Trom de El Salvador SADC. ¿Tenemos dudas? ¿Preguntas con respecto a esto? Teacher, una duda. Fíjese de que en el nombre de la, de la empresa, en mi caso, Nancy Saldaña, no sé si al final el apellido Artiga eh, lo dice como Artiaga o... Ah, está perdón, perdón, así, o... Artiga. Ah, okay, Alex okay. Wilson ah, pues... Alvarenga Artiga. Sí, dije Artiaga, lo siento. Artiga. Ah, ay, muchas gracias. Sí. Pues, Artiga. Gracias, sí, Nancy, no, gracias por... por... Eh, corroborar, ¿alguien más tiene dudas? En caso yo no lo haya pronunciado bien o si tenían, pues, dudas con respecto a, al nombre de la empresa. No, teacher, todo bien. Perfecto, thank you, thank you, my friends. Ya casi terminamos. Ya, esto ya, ya casi vamos de salir. Ok, eh, vamos, number nine, la número nueve, es súper importante. Creería que es de los más importantes. Nombre del proveedor con que se capacitó, ¿verdad? Arriba de mi cabeza dice inglés corporativo, o sea que igual desplegamos el menú 
y buscamos hacia abajo. Dice inglés corporativo, Regal International S.A. de C.B. Damos clic y seleccionamos esa opción. Inglés corporativo Regal International S.A. de C.B. Ok, eh, como se dieron cuenta también, pues en el chat eh, tenemos asistencia, ¿verdad? En la asistencia Clarice eh, nos envió información donde pues aparece el nombre del curso. El nombre del curso es entre comillas y en mayúsculas, ¿verdad? Si gustan, lo voy a enviar acá para que puedan copiar y pegar al grupo de WhatsApp. Lo voy a enviar también a chat de Zoom para que tengamos una buena noción y lo voy a dictar en este momento que sería inglés intermedio módulo 1 mayúsculas y entre comillas inglés intermedio módulo 1 muy bien Questions, doubts, preguntas, dudas con respecto a esto. Módulo qué, perdón. Módulo uno. Uno. Entre comillas, módulo, el, el número uno. Eh, todo, todo entre comillas. O sea, se abre comillas, inglés, uh -huh. intermedio, módulo uno, cerramos comillas. Así como lo envié en WhatsApp o en, en Zoom. O como lo pueden ver aquí, que estoy compartiendo pantalla. Es que si me salgo de la... Ah, tienes dificultad. <risa> Vaya, entonces, ¿sí puedes ver acá? Eh, lo que estoy compartiendo no ah ya me lo mandaron aquí al... gracias al whatsapp sí. ok muy bien gracias. perfecto ok eh, vamos al número 11 valore los siguientes aspectos eh, relativos al curso aquí tenemos verdad eh, diferentes categorías insuficiente, deficiente, aceptable bueno, excelente la primera dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? La siguiente, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Y lo último, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas usadas en el curso? Les doy un par de segundos para que pues, puedan... elegir la opción que consideran correcta. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, la 12, que dice, ¿en qué fecha inició el curso? Bien, prácticamente yo no inicié este, con ustedes, sino que inició, ¿verdad?, otro teacher encargado. Según la información que brindó Clarice acá al grupo de WhatsApp y lo que yo manejo es el 23 de octubre del 2023. Entonces, lo que vamos a hacer es que en lugar de escribirlo, como siempre, nos vamos al calendario que aparece un icono de calendario al lado derecho. Le damos un clic y buscamos el mes anterior. Simplemente damos clic donde dice eh, 23 de octubre. Damos un clic y ahí pues ya aparece la fecha. En algunos puede aparecer un poco en, en, en otro orden la fecha, pero buscamos el 23 de octubre, 23 del 10. Y eh, vamos a la siguiente. ¿En qué fecha se finalizó el curso? Es el día de ahora, ¿verdad? Entonces vamos nuevamente acá al calendario, ¿verdad? El icono del calendario en el, la pregunta 13 y aparece en celeste, pueden ver acá, ¿verdad? Marcado 30. Damos clic y ya nos aparece la fecha. 
Vamos a las últimas dos preguntas. La 14 es bastante importante. Dice de la siguiente manera, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y quiero comentarles algo con respecto a eso, que creo que todos los, los eh, facilitadores se los han comentado. En este punto, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parece cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá la instrucción del siguiente módulo. Muy bien. Así que, pues, dependerá de ustedes, ¿verdad? Satisfecho o insatisfecho en la 14. 15. Mencione que otros cursos son de su interés. Eh, no es obligatorio. Si no hay cursos que sean de su interés, pues no la contesten. Pero si hay otros que les llama la atención, pueden eh, escribirlos. Y en la 16, por favor, pueden escribir comentarios. Si les ha parecido la metodología, si ustedes consideran que, que hay aspectos positivos, aspectos que se pueden mejorar, pues ahí depende, ¿verdad? Es personal. Luego, necesito que le, cuando le, ya sea el momento de enviar la encuesta, ¿verdad? Le dan enviar y le toman captura donde dice gracias, ¿verdad? Por enviar la encuesta. Eh, me la envían al WhatsApp porque necesito, eso es importante, necesito pues este reflejar y pasar pues lista con quienes han este, completado la encuesta. Voy a estar pendiente de quienes eh, pues me la envían. Sí, Alberto, dime. Eh, en mi caso, fíjese de que lo he hecho en la computadora. Te enviaría una fotografía, no hay problema. Puedes tomarle una foto al monitor, así, con solo que se vea que realizaste la encuesta, no hay problema, ¿ok, Alberto? Okay. Perfecto, gracias. No problem, ok, good. Bien, voy a estar pendiente entonces. Ok, muy bien. Morelia, thank you. Muy bien. Vamos a marcar aquí a Morelia. Muy bien, eh, tenemos también a Vicky. Eh, Roxana, necesito que la envíes nuevamente con tu nombre porque solo me la enviaste, así como lo están haciendo los demás, por favor. Ok, Vicky, thank you. Bien, tenemos también a Ernest, thank you. Vamos a ver, vamos marcando acá. Eh, tenemos a Majo, thank you. Así voy pues marcándoles y todo. Tenemos a Albert. Thank you. Everything ok. Vamos con Maritza. Yes. También después de Maritza, me lo envió correctamente Nancy. Me lo envió también Denise. Ok.
Bien, Roxana me la volviste a enviar, pero sin tu nombre. Bueno, vuelve a enviar si gusta. Es que necesito eso para detallar. Son, pues, eh... No sé cómo, cómo ponerle el nombre, teacher. Antes de enviarla, estás desde WhatsApp, eh, de, perdón, desde el celular. No, en la compu. Pero antes de enviarla, este, ahí te aparece un espacio. Ah, en el mensaje abajo. Es correcto, al pie de okay. la foto. Ok, okay. tenemos Eduardo Reyes, Freddy Islando Verde. Ok. Eh, recuerden, pues, los que no me envíen este, esa captura, tengo que reportarlos, ¿verdad? Eh, ok, gracias, Freddy, aunque es en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí, sí. Pero ya, ya me lo envías, así que relax. Ok, tenemos a Brandon. También lo envía al chat, sí, Hola. También lo envía al chat. Sí, sí, me di cuenta. Gracias. Ok. Thank you. Lo que pasa es que en el grupo de WhatsApp también el equipo de monitoreo de inglés corporativo pues está pendiente y confirma la información. Teacher, este, tengo un problema. Fíjese que le di a enviar, pero me borró todo otra vez. ¿En serio? Sí. Voy a volver a intentarlo. Eh, Vuelve a intentar. Eh, no hay problema, ¿verdad? Y tú me sigues informando cómo va todo, ¿ok? Ok. Bueno. Gracias, Miguel. Thank you. Bien, quedaría pendiente Alex Enoch, Ana Raquel, eh, Miguel, que lo va a hacer en este momento, Oscar, ya no, pues, no se vio. Roxana, thank you, Roxana. Eh, faltaría Roberto. A ver si me la puede enviar también. Y de ahí, pues, los demás ya estarían pues, completos. Okay, nice. Perfect, my friend. Thank you so much. I know this is kind of tiring, un poquito cansado, ¿verdad? Parece sencillo, pero un poquito cansado, but well, anyway, we continue now with speaking activities. Y vamos a Gracias por la paciencia, por seguir las indicaciones. Okay, we go Can Money by Happiness. Yes, no. Okay, vamos a ir un poquito atrás en el chat. Y comenzamos con Vicky y luego Roxana. Okay, Vicky, tell us, cuéntanos. Uh, for me, uh, money came not by happiness because happiness, happiness is, uh, is not in material things that can be bought with money. Happiness can be in small things, in what each person consider important in their life. Uh, for example, uh, spending time with uh, their family, uh, the satisfaction of seeing a shell, a shell achieve their goals, goals. Mm -hmm. Yeah. Etc. Uh, maybe uh, some uh, key words in your opinion is small things, right? Um, yes. You can enjoy, you can be happy with small things, like spending time, yes, with, family, spend time mm -hmm. with your pets, play an instrument, play uh, any sport, a lot of things. So, okay, thank you. You will say no. It depends on what you like to have fun and enjoy. Thank you. Roxana and Miguel, come on. Okay. For me, teacher, uh, money can solve your life, but don't buy happiness. For example, there are many people rich that they have all, but they are not happy at all. Okay. They have material things. They have objects, yes. right? But maybe they don't have some other company. They are not, okay. They are Thank, not you. Happy. Thank okay. you. Good point. Uh, Miguel, I don't know if you can. If not, maybe later. Okay, Miguel, because I know that you are completing the survey. 
um, Majo and Nancy. Okay, yeah. Majo. Okay. And think I think sorry that money can buy things that can give us happiness. Mm -hmm. If you have money, you probably have time, opportunities, freedom from a grueling job, mm. control of your life, authority, and there are no limitations. We must not romanticize the the idea of poverty. On the contrary, it is unfort unfortunate. Money does have the power to remove our limitations and give us an expectation different from a routine. On the other hand, we all have different concepts of happiness. Mine is not having limitations or lack of time. Money enough, money, money enough looks a solution. Thank you. Thank you, Ma. Okay. A very important aspect in your opinion. I like uh, when you say you have money, you probably have time. And I will tell you something. For example, you have an illnesses, you have cancer, you have any difficult uh, sickness, but you have money, probably you can be in the best hospitals. You can have good treatments. Yes. Or any relative is having difficulties, you can help that person. And so on, right? So on. So mm -hmm. could it be like this? Okay, good point. And I like when you say we all have different concepts of happiness. Yeah, that's relative. Yes. That depends on everyone. But yeah, in your case, you consider that uh, if you have money, you're not going to have limitations. You can have more freedom to do yes. the things you want to do. Okay, thank you. Nice point, I like it. Nancy well, and Ernest. Mm -hmm. Okay, money can bring happiness if it is used for the purpose of helping others and not just benefiting, benefiting oneself. oneself. Okay, interesting. Imagine you're a millionaire, but if you don't care, it's, I don't know, it's kind of boring, right? So yeah, you can, if you have a purpose with that money, it means that, yeah, you can have uh, a lot of satisfaction helping others, okay? Thank you. Ernest and Albert, okay, Ernest. Thank you, Kev. I have an unpopular opinion. Mm -hmm. I think yes, with some money, I could be so happy. But listen, listen to our partners. Uh, I think it depends of the mentality of each one or oneself, right? Uh, because I, I, I can have, I tend to have much money, but uh, I, I could be so sadness, right? Mm -hmm. uh, uh, I mean. Uh, in my case, I would like to have much money for personal reasons. Mm -hmm. um, see my son's uh, another country, mm -hmm. uh, buy a house, yeah, uh, buy a car, etc. But uh, I know I am conscious that it is not all of my life. Right, I, I think. Good. Yeah. I guess you mentioned some important uh, points. For example, talking about your son, your family. If you have money, it means that you can have balance in your life in different aspects and you can be like relaxed. You can have your kids or your son in another country studying or having some other opportunities, even. If you want to buy a house for your parents, you can do it. If you can give them vacation, you can do it. Come on, it's like, why not? Yeah, why not if you have the possibility? So yeah, I guess it's very important opinion. Yeah, I like it. Thank you, Ernest, for being honest. Um, Albert and Fredis. Okay, teacher. The money no buy happiness, in my opinion, now cannot be buy happiness because 
it is something incomparable and incalculable because even what is well from that besides person where that is more detailed, you can a shape happiness, happiness excuse me. Size money is online something contable that mm -hmm. all. Thank you. Since money is uh -huh, only something countable. Good. It is a uh, your opinion is uh focused on people relationships, your family, your friends, important people in your life, right? Uh, spending time with a person, a thought, right? Uh, kind words from uh, the correct person. Yeah, okay. Yeah, it is good. That's another uh, way to say happiness, right? The people that we have in our life. Thank you, Albert. Fredis and Maritza. Okay. In my opinion, the, the happiness can't be bought because it's a decision an intangible state of mind, but money contribute for a solution of problem the life. Mm -hmm. That's nice. That's good. it. Good, good. Thank you. I like it. Yeah, it is like this, right? It is a decision. Mm -hmm. It depends on, on, on everybody's minds. You're okay. Uh, in your point, Money can't buy happiness, but it contributes sure. to have things. Ya Hello, Miguel. Tell me. El grupo del WhatsApp. Ahorita veo. Let me check this. Yeah, sí, pero, yeah Miguel. Sí, sí, thank sí. you so much. You're ah. done. You ah. are complete. Thank you. Thank you for letting me know. Right? Okay. I was like checking that. Thank you, Miguel. I'm going to report that. Yeah. All of you completed the survey. Okay. Thank you. <laughs> yeah, please tell me what do you think about money. Okay. Right now, money doesn't not bring happiness, but it does help to have a different uh, lifestyle. For example, I can have all the money in the world, but if I have an incurable uh, illnesses, money does not help me heal. Mm -hmm. Imagine you it, have. A you have a disease and you are about you're you're going to to die and nothing yes, okay. can stop it it's like well i'm going to die and i have money so what else right so okay good point yeah different lifestyle that's it thank it's very important wearing. word mm -hmm. thank you for right? wearing thank, thank you, you to you my friend thank you to you for being always there active yeah, uh, Miguel said different lifestyle, very important word. We have a lifestyle because we work and we are waiting for the aguinaldo and, 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 and our bonus or whatever. And there are yes. some people that they have money and they, they don't, but we have some other things, right? That we have to appreciate. Nice. Nice. I like it. Thank you, Miguel. Okay, we go with Maritza, right? And then we go with Denise. Okay, good evening, guys. In my opinion, I doubt money can buy happiness because with money, I can op open my own company. With money, I can make my company now. Also, with money, I can have good health insurance. I think insurance. that money mm -hmm. is insurance. I think that money is part of or are no sorry. I think that money is part of our with happiness. Since with it we feel stable and we can realize many of our dreams. Besides, having money doesn't make you you unhappy. I can also use the money to help the poor people. Poor people. And, in a straight, straight dogs. Mm -hmm. Okay, yeah. Well, yeah, I like when you say, I am, let me check, money is part of our happiness. Since uh, with it, we feel stable. Stability 
tranquility and some other things that make you feel like calm, very important. So yeah, okay, in your case, you can have your company and help people bring a lot of jobs. And that make, makes you feel satisfied. Nice, Maritza. Thank okay. you. Okay, yeah, I like it. Good. Because you are uh, thinking about helping others. Denise. Hello there, Denise. Hello, I'm here. Um, okay, I think it depends of your necessities or the things that you like. For example, if I am happy traveling, I do can buy happiness. But if I need not material things to be happy, like family or self-esteem, I won't be happy even with all the money of the world. In my case, my personal case, I think I am already happy. But with money, I could be happier. <laughs> nice. <laughs> with money, I could be happier. Yeah, that's it. Uh, you feel good now, right? You feel yes, nice. Yes, yes. But with some, an extra quantity, a couple of, of more dollars, you can be like, yeah, why not happier? Good points. Um, depends on the people's uh, points of view. If you want to travel, if you want to have your own company, help others about, by having money, okay. But if you want to have family, have friends, self team, yeah. Of course, it is not that necessary to have money. Thank you, Denise. Yeah, okay. I like your point. Good. And Denise, are you okay or are you kind of complicated? I'm sorry? Are you okay? Are you working? Uh, no, I'm okay. Okay. Thank you, Denise. Perfect. Okay, guys, we're going to have questions with Will. What are questions with will? Um, let me tell you. I will show you this. I'm going to send a picture to the WhatsApp group. Because you can have a screenshot, but maybe it is not going to be so clear. Okay, here you have. What are we going to do is this. Okay, here we have, you're going to select student A and student B. I need you to ask five questions. For example, number two, what time will you get up tomorrow? Or number four, will you travel next summer? If yes, where will you travel to? Or will you watch TV tonight? If yes, what program will you watch? This is student A. You can be student B also. Uh, you can say, what will you eat for breakfast tomorrow morning? Or will you be rich in the future? Why? Why not? Okay. So you have that image in your WhatsApp. I need to work in pairs. Pre Necesito que se pregunte cinco, ¿verdad? Use five questions. Okay. So I'm going to assign you. Just give me a moment. Okay, my friends, see you in a moment.
Let's practice five questions. Please accept the request. Okay, let's see. Okay. Okay, um Albert Robert. Uh, it could be good if you accept the request. Okay, you have the request. They tienen la solicitud del resto también.
Hello, Robert. Everything okay? Okay, I'm going to be waiting here.
Okay, my friends, let's see what questions uh, did you did you use for this um, conversation? Maybe we can start with uh, Roxana, are you there? Yes, teacher. Okay, tell me, your partner was? Miguel. Michael. Tell, tell me one question that you asked to Michael. Okay. What, uh, Miguel, what time will you get up tomorrow morning? I get up at uh, 5.30 in the morning. Mm -hmm. Nice. Now you, Miguel, ask one question. To Roxanne. Oh, yeah. 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 Okay. Um, sorry, sorry, sorry. Okay. Will you travel next summer if yes where will you travel to yes i will travel to the beach okay perfect okay. uh let's see now to who's next maybe ernest and maho who starts okay. one question yes teacher maho are you there okay. Maho, are you yes. there Okay, yes, nice. yes, yes. I think that okay. he asked me first, but I, I try first. Um, yes. Let me see. What would you do this coming weekend? Okay, this coming weekend, I I will go to the beach with my family. Uh, we will go to the Libertad Beach, and I I hope we we get a a great time mm -hmm. perfect i like it nice nice okay now you ernest ask tomorrow please sure would you watch tv tonight is yes what program program would you watch okay i will not watch tv tonight because i don't like watch tv <laughs> Come on, Maho, really? You don't watch? <laughs> yes, Thanks. usually I don't accustom, I think that is the word, accustom to watch accustom. TV. I don't have, I I, I can't have a conversation about a lot of new movies as a really? normal person. <laughs> yes, I, I can. I don't know about sitcoms. I don't know about movies, only the basic, series basic and all those. Yes. Okay, nice. Or reality shows. Yeah, that's nice. That's know. nice. But there are a lot of good movies in, in some series and sitcoms that are really, really nice. But well, yes, I know it, only the basic things, but yeah, maybe the people basic. I know like, a lot of things about movies. I don't yeah, know. Yeah, believe, believe it. Uh, uh, people spend a lot of time yes. watching Netflix, uh, Disney, or whatever, YouTube. Or, I don't know. Okay, thank you. It's what about? Uh, okay, yeah. Yeah, <laughs> that's it. Um, mm -hmm. Let's go now with Vicky and Denise, please. Okay. All right. I start. Um, Denise, I remember what is today. You and me? I don't remember. <laughs> Select one. Select one. Okay. Um, what will you do tomorrow, Denise? Uh, tomorrow, I will work all day mm -hmm. and sleep at night. <laughs> okay. <laughs> because we don't have classes. <laughs> yeah, that's good. You're, I know. You're going to enjoy tomorrow. You're going to be really happy tomorrow. <laughs> I know. Me too. From yeah. night. <laughs> Ah, tonight. <laughs> oh, okay, tonight, yeah. <laughs> Definitely, you're tonight. going to be happy after this class. After 25 minutes. Yes. Okay. <laughs> Cuánta sinceridad acá. Qué va a dar, I'm qué sorry, va. teacher. I know. No, I, I'm, I'm happy to believe it or not. Yeah. Because not, <laughs> not because I'm not going to see you anymore, but because we need some relax. Come on. It's... Okay, thank you. And what about Denise? Ask something to Vicky. 
Okay. Um. Uh. Ooh. Will you travel next summer, Vicky? I I don't know sure, but I will travel travel the next summer. Mm -hmm. Okay. Maybe yes, maybe not. Okay, yes. good. What about now, Brandon and Freddy? Did you could you practice a little bit? Okay, it's so. hmm? Okay. Brandon? Yes, yes. Uh, ask me a question. Okay. Uh, what uh, time would you get up tomorrow morning? Um. I will get up at 6 a.m. Okay. Uh, you what will you do tomorrow? Okay. Ah, what? Tell me, tell me. Okay. Uh, will you watch TV tonight? If yes, what program will you watch? Yes, I will. I will watch maybe the movie of the winch. <laughs> nice. Perfect. Thank you. Thank you, my That's friends. Good. Nancy, Albert, or Robert, could you practice something? Uh, okay. Nancy. Yeah. Okay, Nancy, are you there? Yes, teacher. Okay, please. One question, each one. Just one. Okay. Albert, uh, what time will go? Uh, what time will you go to bed tonight? Uh, ten p.m. Okay. Um, now you, Albert, ask a question. Okay. Nancy, what will you do next weekend? Uh, I will rest all day. Yeah, perfect. We need to rest. Thank you. Okay, nice. Uh, we're going to finish with two. We say goodbye forever and ever, my friends. And we have the present <laughs> progressive, something that we were studying. As I told you before, uh, the negative, you say, you use verb B and not, and the verb with ing, okay? So uh, we're going to move here. Remember that you don't have to take care about two. This is just for infinitive. El tú no le pongan atención. Solo watch, play, bark, feed, and so on, okay? Remember that we have to use the negative form. Okay, um, volunteers for this. If you want, I, I can do anyone. So, Philip and Johnny are not singing a song. Easy peasy, right? You can say aren't, it's not isn't, okay? Come on, you tell me which one we complete. Maybe, I don't know. Me teacher. Okay, Denise? And the number one, Alexander is going to watch a film. Okay, but we're going to use negatives. So ah, this case, it's not going, okay, it's not going to watch a film. Okay, good, but in this case, it's not watching. Solo sería el is y el ING. Oh, yeah, I am, mm -hmm. okay. Porque okay. El going to es también para futuro, ¿verdad? Pero es como más planeado. Ese es solo el presente continuo, pero usado para el futuro. Thank you. Okay, okay. Thank you so much, Denise. Okay, who else? Me teacher. Me teacher. Okay, what about Miguel and then Maritza? Miguel, okay. please tell me. Okay. Thank you. We are not playing a computer game. Yeah. Thank you. Okay. Maritza, right? Yes. 
And huh? number six. Go ahead. Mary is washing her hair. Good. But if we're going to use negative? Mary is not. Yeah, washing. thank you. Yeah, if you notice, it's very easy to use affirmatives and negatives, right? We just add not. Thank you. Okay, who else? Who else? The present progressive. Okay. Majo. okay. Number Majo eight. and Albert, please. Okay, number eight. Peggy mm -hmm. is not drawing a picture. Yeah. Drawing, drawing, right? Mm -hmm. drawing. Mm -hmm. okay. Yeah. It's not drawing a picture. Good. Okay. Who else? Me, teacher. Okay. I'm sorry, Albert and Freddy. Okay. Okay. Albert. Yeah. Number three. Mm -hmm. The dog is is the barking. Okay. It's barking. not barking. Uh -huh. barking. Barking is ladrar. Mm -hmm. The dog is okay. not barking. Thank you. Uh, Freddy's, please. Is you is not learning the poem by heart. Okay, thank you. Solo que con you no utilizas is. ¿Cuál utilizas? He. Mm -mm. Verb B. You are. Are. What? You are not learning. Learning, yeah. When you learn something by heart is when you memorize it. For example, uh, oración a la bandera. You learn by heart. Te la aprendes de memoria. So that's okay. uh, like this. Thank you. Okay, who yeah. else? Right. Four, seven, and nine. Nick. Okay, please. Seven. Mm -hmm. I am not talking to Doris. Good. I am not. Okay. Yeah, I am not talking to Doris. Okay. Who else? Me, teacher. Okay, Vicky. On the number nine, Henry and his sister aren't Are helping help me. Um, their mother. Thank you. Yeah. Helping their mother. Okay. Number four, Peter. Easy. Feed is alimentar. Feeding is right. Okay. So look at this. We're going to use Peter. Peter is not feeding his rabbits. Okay. Uh, Look at this. Si fuese afirmativa, sería así. Peter is feeding his rabbits, ¿ok? Pero como la queremos hacer pregunta, después vamos a utilizar el is al inicio. Feeding. O sea que es como que si fuera afirmativa, solo que el is, el am y el, el are va al inicio. Y ahorita vemos eso. Verb B is eh, it's going at the beginning. El verbo to be va al inicio. Okay. And we finish. For example, for is it raining? Is it raining? Okay. Easy peasy. Solo va el verbo to be al inicio, el verbo con in hand. Hey, it's a question. Okay, who else? Number two. Okay, Albert. He's smoking a cigar. Ajá, he's smoking a cigar es afirmativa, pero en pregunta. Eh. Is he? Mm -hmm. Thank you. Okay, okay who thank else? You. Thank you. Who else? Me, teacher. Me Please, Roxanne. Mm -hmm. 
are they playing football? Okay, what number? And number three. I'm sorry. Thank you. Okay, who else? Me, teacher. Mm -hmm, number Marita. nine. Mm -hmm. They room around the park. Okay. ¿Cuál es la primera palabra? What's the first word? I'm sorry. R. Thank you. Oh, sorry. Mm -hmm. Thank you. That's it. Are they running around the park? Good. Who else? Hey, sure. Mm -hmm. Is the number one is are you sit on sure? Casi. Almost. I, ¿con cuál verbo to be se utiliza? Con am, is, are. ¿Cuál? Am. Um, uh -huh. Entonces sería am. Am. Um, I. Is, sit, on, her. Uh -huh. yeah. On, sure. Okay. Bien raras las preguntas que se utilizan con el I. Honestly, I don't think that they are good, but well, anyway. Thank you. Am I sitting in a church? Thank you. Okay, uh, five, six, seven, eight, ten, and we finished. Me teacher Me with teacher. five. Okay, five. Okay, is Anne write a letter? Okay, is Anne writing? Mm -hmm. Writing a letter. Thank you, yeah. Who else? Me teacher. Okay, Vicky. And the number six is, mm -hmm. is Bob reading a book? Mm -hmm. Is Bob reading a book? Thank you. Who else? Me, teacher. Okay, Miguel. Are we walking to work? Good. Are we walking to work? Thank you. Mm, eight and ten. Number ten. Mm -hmm. Please. And I wait for the bus. Thank you. <laughs> Am I waiting for the bus? Thank you. And eight. Um, are you eating uh, an apple? <laughs> yeah. Yeah, are you eating an apple? That's good. Thank you. If you notice, it is kind of logical. It is not that complicated when you understand like a pattern. Cuando ya se uno entiende un patrón. Okay. I'm going to check the attendance list by the last speaking activity. Paso lista de asistencia a través de la última speaking activity. Mention the characteristics of an ideal bus. Okay. Go ahead, my friends. Maybe you want to mention one, two, three, four characteristics. I don't know. Depends on you. How many? Okay, that's kind of interesting because we already studied the characteristics of an ideal employee. It is like what the company expects from us, what the managers, supervisors, the monitors, what the coordinators, what are they looking for in an employee? But it is also really important to detail or to say about how an ideal boss or an ideal leader should be. 
and if we notice, we have a lot of bosses, managers, supervisors that they have difficulties. They have to learn a lot of things. They need training, right? So that's it. Okay, Vicky says, understand the value of employees, express gratitude, communicate clearly, listen effectively, make wise decisions, resolve conflicts. Vicky, all of them are nice. All of them is like the 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 the, the ideal. I like it. I like it. Thank you. Ma, but that is one. Make wise decisions. All of them are important, but I consider that make wise decisions and also, I don't know, maybe understand the value of employees. Yeah, good. Thank you. Maho says a good boss must respect the team, be kind, good leader, empathetic, kind. He must not have preferences, of course, <laughs> with anyone. He must maintain a, a neutral attitude and know how to handle pressure situations. Oh, uh, Maho, it is the idea, but yeah, the idea. Thank you. Nancy, an ideal boss would be a person who helps others and not just orders. Yeah. Commonly, uh, managers or bosses just order. Erna says, leadership, empathetic, polite, respectful. Roxana says, Communicate clearly, take decisions, trust that your employees can achieve it, resolve conflict, Miguel says. A good boss is one who listens to you and analyzes things before acting and who gives you and when you need it. Denise says, leadership, empathy, very responsible and creative. Okay, nice. I'm going to be reading the others, Albert says. To have a human person advocates for the rights, yes, respecting the peers. Mm -hmm. Always full that you overtime hours are paid, very important. If not, you want to go to another job, definitely. And you're a person to open opinions. Thank you. Predis, responsible, leader, honest, repetitive, and communicative. Thank you. Ok, my friends, ya voy a leer el resto. Cinco minutos. But any messages for, for your partners? Algún mensaje motivador para sus compañeros para que no se salgan, para que sigan adelante. So you can be, I don't know if you have been together in the previous courses. No sé si estuvieron juntos en los eh, cursos, en los módulos anteriores. O no. Hasta ahora se conocieron algunos. ¿Fredis? ¿Majo? Solo no, creo que ya más como el módulo anterior, como tres módulos ya vamos juntos, creo. Ok. Nice. Ok, good. So nice. So, well, espero que continúen. I hope you continue. I know it's difficult, it's difficult, ¿verdad, Ernest? Nada fácil. Yeah. Yes. ¿Cuántos meses no llevan ustedes cenando a la carrera? Um, vienen de trabajar. I know, it's kind of difficult, but... Well, you have advanced a lot. Han avanzado. It's difficult for my family. Yes. Pay the cost. I know, the family pays the cost. Pero depende de usted, depends on you if you make it valuable. <laughs> Si lo hacen como que valga la pena. Oh. Así que, ánimo. Um, basic, intermediate, and advanced. Cada uno de los módulos de, de, de los eh, niveles tiene seis módulos. El básico son 20 clases, pero intermedio y avanzado son 25 clases. Van pues incrementando las horas. Eh, creo que llevan ¿qué? casi el año. ¿Verdad? Algunos, eh, pues, eh, en esto y, y ya van casi a la mitad. Ánimo. Come on, you are learning a lot. So, that's it. Um, ¿Cuándo inicia oh. nueva clase? 
tendrían que ponerse en contacto con ustedes y, y comentarles, porque este, en teoría tendrían que iniciar year? en enero. Yeah, next year. Ah, okay. That is next year. Come on, cumbias are coming, panes con pollo are coming, todo viene, todo para celebrar. Así que, eh, no, tendrían que ser ya en enero, ¿verdad? Así que, eh, pues, ya me quedan dos minutos acá. Ha sido, pues, un placer. Espero que la hayan pasado bien. Sé que venían de, de, de una cierta inestabilidad por el tema de horarios, con el teacher anterior también, que tuvo ciertas dificultades. Pero 18 clases pasaron un poquito rápido, ¿verdad? Así que, um, un grupo muy bueno. No creo volver a estar con ustedes porque nos rotan, ¿verdad? Como teachers, ¿verdad? Pero, pues, creo que la pasamos bien. Sus opiniones fueron bien interesantes. I like all your opinions. ¿Verdad? Así que espero que sí. continúen motivarles para que sigan adelante. Este, considero que ya lo más difícil que era iniciar ya, pues, ya pasó. Tienen que continuar el ritmo, no se enfríen. ¿Ok? Y si en algún Gracias, caso, ya saben, si en algún caso puedo apoyarles en algo, pues ahí está mi número, ¿verdad? Con gusto, ¿verdad? Así que, go ahead, my Gracias. friends. No se detengan. Gracias. Sí. Gracias, Gracias porque nos hizo hablar de una manera súper chiva y nos hizo hablar mucho, la verdad, más que el anterior. Sí. Y fue súper dinámica su clase. Sí. sí. Me alegra. Sí, me alegra. Sí, me que ya no nos de nuevo, pero... <ríe> Sí, a mí me gustaría llevarlos con un módulo más. Creo que abarcaríamos otros temas interesantes para la fluidez. Pero, pero igual, eso hubo muy bien. Creo que yo sí sentí que venían bien. Pero pues en estas 18 clases, en estas, ¿qué? Tres semanas casi. Eh, sí, sentí un buen avance. Vocabulario, fluidez. Y gracias porque tomaron en cuenta muchas de, del, del vocabulario que yo les daba, de las frases. Entonces creo que sí han mejorado por su propio esfuerzo, ¿verdad? Así que... No sé si tiene alguna recomendación para mí, pues yo creo que soy el que so, eh, me cuesta mucho más hablar que los demás, no es que me recomienda para ser más fluido. Eh, Albert, yo creo que cada quien tiene, y eso es bien importante, este, que tomen en cuenta que cada quien tiene su ritmo, ¿verdad? Cada quien va a tener más facilidad para leer. Por ejemplo, algunos leen manuales y le entienden fácilmente, pero otros para hablar no mucho, otros le, le entienden más al escuchar. Uh, yo cre creería, como les dije a algunos que estuvimos con lo de las uh, sesiones uno a uno, el inglés es como un trabalenguas. Practícalo como que si fuese un trabalenguas. Canta, lee en voz alta. Vocabulario tienes, Albert. Lo único que te hace falta, eh, ve eh, donde decía Ay. linking words, hay una parte que decía las palabras de, de vínculo, de addition, contrast, eso ponle bastante atención porque creo que eso te hace falta un poquito más usarlos. Eso, porque vocabulario tienes. Así que eso es todo, my friends. Espero que la pasen bien. Si los veo por ahí en la playa, me saludan, ¿verdad? Así que okay. eh, cuídense, ¿verdad? Cualquier cosa ahí está. ¿verdad? Ha sido un gusto. Gracias. Good night, Thank you very much. Gracias. Feliz año y a todos. <laughs> en diciembre. Good night, everyone. Bye. 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 Bye.